Para po sa mga Pinoy sa China, ngayong araw makakasama po natin. Walang iba kundi si Kalihim Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. Welcome po sa Beijing. Welcome sa CRI. Maraming salamat Michelle. Magandang araw sa iyo. Magandang araw sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin dito sa CRI. Okay, so narito po kayo kasama po ang isang delegasyon ng mga Filipino mula po sa government media and attached agencies nito para po sa ilang araw na pagdalaw. So far po, kumusta? So far, napakaganda ng aming lakad dito sa Beijing. Ang dahilan po kung bakit kami nandito ay para matutunan ang mga pamamalakad, ang pamamaraan, estilo ng broadcasting dito sa bansang China. Uh, da Daladala ko, kasama ko ang mga opisyales ng Philippine News Agency para pag-aralan ang sistema ng Xinhua News Agency. Kasama ko rin ang manager ng Radyo ng Bayan 738 AM sa Manila para pag-aralan din ang uh, management ng China Radio International at uh, kasama ko rin po yung mga, mga tauhan ng, uh, ng new media or under the Office of the Secretary Media para pag-aralan din ang iba pang uh, strategies ng CCTV. So, so far, uh, napaka-init po ng pagtanggap sa amin ng gobyerno ng China. Kaya kami nagpapasalamat sa China dahil... Uh, ang China po ay hindi lang uh, puro salita, eh, merong aksyon ang kanilang mga pangako na tulungan tayo mga Pilipino, lalong-lalo na po dito sa Presidential Communications Operations Office mula ng uh, nilagdaan namin yung Memorandum of Cooperation or Understanding nung dumalaw po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Beijing para magkaroon ng isang malakas na bilateral communications relationship between China and the Philippines at nakita ko kung gaano ka committed, kung gaano ka aggressive, kung gaano ka persistent ang China na ipadala natin mga kababayan, yung mga opisyales ng PCOO, ng PTV, Radyo ng Bayan, PNA, PIA para pag-aralan ang sistema dito sa China. Para po dun sa mga naysayers, hmm. kumusta po ba ang estado ng relasyon ng Philippines and China sa kasalukuyan? Ang relasyon po ng China at ng Pilipinas ay napakaganda. Simula nung naupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Malacanang ay paganda ng paganda. Uh, more than 24 billion dollars so ang ipinangako ng bansang China. Whether it's from the government or from the private sector, Meron nga nagsabi sa akin, umaabot na ng 30, more than 30 billion dollars dahil sa mga infrastructure projects, yung mga PPP, yung mga partnership uh, between government and the private sectors in China. Kanya, kung titingnan nyo po yung infrastructure projects ng uh, Pilipinas ngayon sa ilalim po ng build, build, build na umaabot sa halos 8 trilyong piso in the next 6 years, uh, malaking bahagi po dun ay eh, galing sa China. At... Um, kami po ay nagpapasalamat uh, sa bansang China sa laking suporta po ng, ng gobyerno para mas lalong lumago ang ating ekonomiya sa Pilipinas. It is undeniable that China is a world power, uh, an economic uh, power, number two, the, the, the second largest economy in the world and the number one importer of most of the goods uh, um, Uh, that is being produced outside of China. Uh, and maganda po at tayo nakikinabang dito sa, sa mga negosyo na nangyayari po dito sa China. Okay, so gaganapin mm -hmm. po sa kalagitnaan ng Mayo ang Belt and Road Forum for International Cooperation. Mm -hmm. Inaasahan po dito sa China ang pagdalo ni President Duterte. Pero po, ano po yung mga pangunahing usapin na pagtutuunan ng ang Pilipinas po sa Belt and Road Forum? Bukod po sa pagsuporta ng ating gobyerno sa bagong Maritime Silk Road na tinatawag, ay isa rin pong paggalang ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya tayo ay pupunta dito sa paungunan ng ating 
mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa China, sa Beijing in a few days from now, Michelle. Yes, yes, yes. At uh, bukod po dyan, ay gusto ko pong sabihin sa ating mga kababayan na magkakaroon din po tayo ng isang sideline press conference with the President. Ang tawag po nito ay Duterte Nomics Belt and Road China. Dahil uh, yung Duterte Nomics ay inilunsad na po natin sa Maynila noong mga nakarang linggo. Uh, ang ibig sabihin po nito ay economic policy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, at malaking bahagi po dun sa economic policy ay yung uh, build, build, build. Ito po yung infrastructure project na gaya nung nabanggit ko kanina, eh, malaking bahagi po ng pondo na to ay galing po sa People's Republic of China. So dadalhin po natin ito una, uh, unang-una sa World Economic Forum sa Cambodia. So that will be the first time, Michelle, na lalabas yung Duterte Nomics sa labas ng Pilipinas. At yung pangalawa po ay dito sa Beijing para dun sa Belt and Road. Uh, so um, we expect uh, the investors uh, of uh, from China to the Philippines uh, to be present there dun sa uh, Duterte Nomics Forum. At isa rin tong pamamaraan na pagpapakita sa buong publiko kung gaano po ka instrumental ang bansang China sa economic or sa in infrastructure development ng ating bansa. Marami na pong naibigay ang, uh, ang Chinese government uh, sa ating bansa. Isa na ho dyan yung mega, uh, mega drug rehabilitation sa Nueva Ecija. Uh, ito po ay uh, private and government partnership. At marami na pong mga tulay na, na ipapagawa ang China within the National Capital Region at uh, sa labas din po ng, ng Luzon. Kanya, abangan nyo po ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte uh, sa pagdalo. We will continue to update, uh, Michelle, kung, anong, kung saan, anong oras. Kung baka sakali ay pwede kayo makapunta para makita nyo ang ating Pangulo dito sa Duterte Nomics Forum uh, on the sideline of the bigger event which is the Belt and Road. Mm-hmm. So nakadalaw na po kayo sa CCTV, sa Xinhua at ngayon po sa CRI. Ano po yung impressions ninyo mm-hmm. sa Chinese media? Very professional, Michelle. Uh, wala hong, wala, uh, kasi dinalo din natin yung ibang mga foreign media sa western side of, of the hemisphere. At masabi ko na kung gaano po ka-professional ang pagpapatakbo ng Western media, ganun din po ka-professional ang pagpapatakbo ng Chinese media. Uh, CCTV, CRI, uh, Xinhua News Agency, uh, CIPG na napunta natin yung uh, publishing group ng China. And I can say that um, it's even more organized kasi <laughs> nakikita mo na napakadaming, uh, uh, it, it, it's, it is government-owned. And yet, uh, yung reach ng uh, CIPG, CCTV, Sinwa News Agency, CRI ay napakalawak sa buong mundo. And I realized, uh, Michelle, na uh, China is not only taking care of its welfare inside China. Kung baga, uh, China is also taking care of the, the welfare of other Chinese uh, outside China. Ganun, so, ito ay napakamagandang ehemplo Dahil tayo mga Pilipino, mga kababayan uh, Meron tayong more than 8 million Filipinos all over the world Kaya kami sa PCOO ay gusto naming matuto, pag-aralan Gusto naming kumuha ng direksyon mula sa mga managers ng Chinese media Para sa pag-expand natin sa sarili nating PTV, Radio ng Bayan, Philippine News Agency Ay hindi na tayo magkamali wala na tayong sasayangin na resources dahil yung best practices ay napag-aralan na natin dito. So ngayon po ay binibigyan ng importansya ang new media at ang paggamit ng iba't ibang plataforma para po makaabot sa mas maraming audiences. Mm-hmm. Kanina, kanina nga, eh, nandun kami sa Genoa at na- nakita natin na bukod dito sa CRI, um, uh, merong uh, new media Meron sila new media in charge sa kanilang website at meron din silang social media division. Kaya makikita mo na talagang very organized 
Bukod At, pa po yun sa traditional media. Bukod sa, g- ganun din dito sa inyo. Kaya sabi ko sa mga kasama natin, kasama si Alan Alanigue, yung station manager ng uh, Radyo ng Bayan 738, sabi ko kailangan matuto ka, ma- makita mo yung mga best practices para uh, ma-replicate natin sa bansa natin. Kanina po nakipagpulong mm-hmm. uh, po kayo kay CRI Vice President Tian Yi Hong. Mm-hmm. Ano po yung pinakamagandang bunga mula sa pagpupulong na ito? Sa palagay ko, ang pinakamagandang bunga dito ay pagpapalakas ng ating mutual agreement na nilagdaan na ng mga nakaraang buwan sa Pilipinas. At ang sabi ko nga, kailangan ay eh, agad-agad magkaroon tayo ng sharing of content. Sabi ko, kailangan merong uh, uh, yung... China Radio International uh, Filipino Service ay eh, kailangan napapakinggan doon sa bansa natin ang uh, broadcast or vice versa. I mean, there's so many things that we can do because of technology. No, pwede tayong mag, uh, habang nakarecord kayo dito, pwede mag-record doon, pwede natin pagsamahin yung, yung broadcast na yun. Or uh, while you are recording here, we are recording there, we can talk through uh, the internet no? or through broadband para at least... Uh, Parehas tayo nag-uusap. There's so many things we can do. Pero sabi ko dapat agad-agad ay maipalabas na uh, para yung ating mga kasunduan ay hindi lang puro sa salita. Kundi na, nangyayari na sa gawa. Kaya nandito si Alan, kapag hindi nangyari yun, eh, isumbong nyo sa akin. <laughs> Pressure. <laughs> Pressure. <laughs> <laughs> Sir, nakadalaw din po kayo sa Peking University mm-hmm. where the delegation mm-hmm. was given uh, insights or a briefing about the foreign policy of mm-hmm. China. Mm-hmm. Being the head of the communications department of the government, um, ano po ba yung message or what did you learn para po mas madali ninyong maipapaabot ang posisyon ng China sa sa mga Pilipino? Well, uh, magandang tanong yan, Michelle, dahil i- 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 ipinaliwanag sa atin ni uh, Dr. Wang ang uh, kahalagahan or yung mga tatlong uh, major uh, events in the foreign policy or the growth of foreign policy of China. So, sinabi niya nung panahon ni Mao Zedong no 1949 that that was the first stage. That's number two. The second stage was the time of uh, Deng Xiaoping. Uh, and then the third stage, uh, which we are currently uh, uh, involved right now, very involved, tayong lahat, no? is the time of uh, President uh, uh, Xi Jinping. Um, at ipinaluanag niya na merong mga, mga realities ngayon na hindi present ng mga panahon ni, Pres- ni Chairman Mao at ng President uh, uh, Deng, 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 Deng Xiaoping. No? Um, halimbawa na lamang, uh, sinabi niya na ngayon, ang China is facing a problem that which it never faced before. You have 100 million Chinese traveling all over the world. So therefore, China must ensure the safety of these uh, traveling uh, Chinese uh, citizens. At number two, sabi niya, the, the industrialization of China has grown so much that uh, it does not have enough energy inside China. So therefore, it must import energy from, from, uh, from, from, from overseas. At uh, binanggit din ni, ni Professor Wang, mga, na, apat yun eh, uh, na China is facing um, territorial or uh, disputes um, with eight countries. And no, no country in the world has, ha- has ever experienced this. Dahil nga sa, yun, yun sa, yun, yun sa uh, South China Sea. Number four, nabanggit niya na uh, the, the Chinese government now is facing um, uh, what do you call this, a uh, sense of nationalism uh, right now na kakaiba doon sa da- dalawang nagdaang uh, ano, ano, uh, leader ng, ng, ng China. So for example, meron, meron, mga, meron daw mga Chinese na uh, sinasabi na malakas na tayo tayo na ang ano pina, pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo ay eh, bakit tayo uh, very diplomatic pa rin we, we should ano we should ano we should uh, assert our right ganun ganun uh, pero meron may, din iba nagsasabi na hindi kailangan diplomatic tayo because um, we need to uh, secure the future of China the economy of China we need to send uh, peacekeeping forces mga missions mga ganun ganun so uh, yun ang mga natutunan ko na ah oh, okay so y- y- yun pala yun because uh, um, China is faced with uh, so much pressure also being the number two economy in the world. But then again, it has to 
satisfy the needs of the more than 50, well, I think mga 50 million of uh, Chinese na below poverty line pa rin. So ang gusto ng Chinese government ay maiahon sila sa ka, sa kahirapan. <laughs> Yun mana natutunan ko. So with this uh, newly uh, gained knowledge, uh, ano po yung inyong uh, aspiration para po sa future ng Philippine China relations? My, my aspiration uh, after gaining this new knowledge is to to help the Chinese government uh, send the right message to the Filipino people. Alam naman natin sa Pilipinas na matagal ho yung ating uh, uh, well, we have a long history with with the United States and, and the western part of the world. Uh, maraming mga uh, should I say wrong impression na naibigay sa mga kababayan natin. Uh, in, the, in the midst of so much investment from China and so much goodwill given to us. So, kailangan uh, natin ibahagi sa mga kababayan natin kung ano talaga ang ang pakay ng China sa buong mundo, kung ano talaga yung nakukuha natin, kung gaano kasinsero ang uh, China sa pagtulong sa bansa natin para umasenso yung ating bansa. Look, uh, the new Maritime Silk Road, uh, the Philippines will be one of the most, uh, w- w- one of the countries that will really benefit from this. Kasi, <laughs> Nandun tayo sa gitna eh. Kaya, it, it is very good that, uh, and it is just timely for us to to learn the perspective uh, of Peking University. So, mm-hmm. after Beijing, mm-hmm. ano po yung next leg for the delegation? Ano po yung mga iba't iba pang activities? Uh, hold on. I think we're going to Nanjing. Yeah. And then from Nanjing, uh, Shang- Shanghai pero hindi na ako makakapunta sa Shanghai because I have to go back to the Philippines so iwan ako na sila sa by Sunday but they will continue until until the 12 and then we will go to uh, Cambodia with the president and then uh, Hong Kong and then we will go back to Beijing so, yeah. Mensahe niyo po sa mga listeners ng CRI dito sa China at doon po sa mga tagapakinig natin sa Pilipinas Para sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood nitong programa ni Michelle sa China Radio International at ang kilikin po natin ng programa ni Michelle, uh, uh, sana po ay um, let's spread the real news, not the fake news. Um, let, let us continue to support uh, President Rodrigo Rao Duterte. Let, let us continue to support uh, President uh, Xi Jinping. Uh, we know that ang China at ang Pilipinas ay hindi lang po basta basang trading partner. Magkapatid po tayo. We have a long history with China. Um, even before the Philippines became the Philippines, we already had uh, trading uh, with China. Kaya, <laughs> kaya, at may kita nyo sa Shandong. Kung pumunta kayo sa Shandong, and may kita nyo yung unang uh, sultan na pumunta doon. Pero doon din inabutan, so sumakabilang so buhay doon, meron siyang rebulto doon. It only proves that we've had this relationship even before we were named the Philippines. Okay, with that, we bring to a close our episode of Mga Pinoy sa China para sa araw nito. Kalihi Martin and Danar ng Presidential Communications Operations Office. Mabuhay po kayo. Salamat, ma'am. Thank you. Salamat po. Thank you.